Assalomu alaykum hurmatli aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan 10-sinf biologiya darsligidan 44-dars, ya'ni evolyutsiyaning sintetik nazariyasi haqidagi bilimlarni o'rganamiz. Hammamiz hozir daftarimizni olib, evolyutsiya so'zining ma'nosini yozib olamiz. Tayyormisiz? Evolyutsiya so'zi lotincha so'z bo'lib, Yoyilish, tarqalish ma'nosini bildiradi. Yoki boshqacha qilib aytganda, batartib rivojlanish yoki ketma-ket rivojlanish degan ma'noni bildiradi. Evolyutsiyani boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, sodda organizmlardan murakkab organizmlarning paydo bo'lish jarayoni sifatida ham talqin qilishimiz mumkin. Evolyutsiya haqidagi fikrlar hammamizni qiziqtirib kelgan. Ya'ni siz o'quvchilar o'rtasida ham tabiat qanday paydo bo'lgan, o'simlik yoki hayvon turlari qanday paydo bo'lgan degan savollar hammani qiziqtiradi. Qadimgi zamonlarda ham ana shu evolyutsion ta'limot, ya'ni turlarning qanday paydo bo'lganligi haqidagi savollar barchani qiziqtirgan. O'sha qadimgi davrdagi odamlar evolyutsion g'oyalar haqida turli fikrlarni yuritishgan. Dastlabki evolyutsion g'oyalarni Fransuz olimi Jean Baptiste Lamarck bergan. Lamarck evolyutsion ta'limotning asoschi sifatida ba'zi xatoliklarga yo'l qo'yadi. U sinf, turkim, avlod kabi sistematik burliklarni suni, ya'ni real emasligini aytib o'tadi, faqat tabiatda individlar realligini tan oladi. Shunday qilib Lamarck organik olamning evolyutsiyasining asosiy harakatlantiruvchi kuchlarini to'g'ri ko'rsatib bera olmaydi. Keyinchalik ingliz olimi Charles Darwin evolyutsion ta'limotga tegishli bo'lgan fikrlarni davom ettiradi va evolyutsion ta'limotning asosiy harakatlantiruvchi kuchlarini to'g'ri ko'rsatib bera oladi. Bularni marhamat qilib daftaringizga yozib oling. Birinchisi, irsiyat. Ikkinchisi, o'zgaruvchanlik. Üçüncüsü, yaşaş üçün kuraş ve törtüncüsü, tabi tallanış. İrsiyat bu, aldığınız sınıflardan sizge malum ki, ota onadaki bilgi ve hususiyetlerinin kengi avlatlarına veriliş hassasıdır. Uzgar uçanlık ise, ota onaga uxşam edilen yangi bilgi hassalarının yüzüge gelişidir. Siz bilas ki, yaşaş üçün kuraşının ham üçte türü mavcud. Ular, türler ara, tür içidagi, va organik olamning noqulay sharoitiga qarshi kurashdan iborat. Darwin yashagan davrda biologik bilimlar uncha yetarli emas edi, lekin keyinchalik asta-sekinlik bilan genetika, ekologiya, molekulyar biologiya kabi fanlarning rivojlanishi natijasida evolyutsiyaning sintetik nazariyasi yaratildi. Demak, evolyutsiyaning sintetik nazariyasining mohiyati shundan iboratki, Tabiatda turlarning qanday paydo bo'lishining, ularning qanday rivojlanganligini tushuntirib berishga asoslangan. Evolyutsiya jarayoni ikkiga bo'linadi. Bular mikroevolyutsiya va makroevolyutsiya. Mikroevolyutsiya bu bir tur doirasida amalga oshiladigan evolyutsion o'zgarishlar bo'lib, makroevolyutsiya esa turdan yuqoriga در سیستماتیک پرلیکلرده عمل گاشت لدگین ایوالیتیان جرایانلارنه اوز اچیگه آلاده. پاپولیتسیا پاپولیتسیا اوزیدن کچیک ترکیبی قسملرگه بولم میدگین تر دایرست دگی مستقل ایوالیتیان رواجلانشی ممکن بولگین ایوالیتیانین باشلانگچ پرلیگی خسابلانده. Yuqarigi sinflarda agar biz ko'rib o'tadigan bo'lsak, tiriklikning tuzilish darajasida mana shu populyatsiya bosqichida dastlabki evolyutsion o'zgarishlar kuzatiladi. Demak, populyatsiya individlardan tashkil topgan. Individlar qanchalik foydali mutatsiyalarga ega bo'lmasin, bitta organizm hech qachon evolyutsion jarayonlarni sodir eta olmaydi. Demak, populyatsiya individlardan tashkil topgan. Biz yuqorida aytib o'tdik, tur doirasida ro'y beradigan evolyutsion o'zgarishlar mikroevolyutsiya deyiladi. Evolyutsiyaning sintetik nazariyasini quyidagicha ifodalash mumkin. Hozirgi paytda evolyutsiyaning sintetik nazariyasi bir qancha qoidalardan iborat bo'lib, buni siz yaxshi o'rganib olishingiz kerak. Bulardan birinchisi, populyatsiya evolyutsiyaning eng kichik elementar birligi hisoblanadi. Ikkinchisi, Populyatsiya genetik tarkibining o'zgarishi evolyutsiyaning elementar hodisasi hisoblanadi. 
evolutsiyaning boshlang'ich materiali mutatsion va kombinativ o'zgaruvchanlik hisoblanadi. Mutatsiyalar gen, xromosoma, genom va sitoplazmatik kabi xillarga bo'linadi. Mutatsiyalar foydali, zararli yoki neytral bo'lishi ham mumkin. Gen tarkibdagi nukleotidlar sonining ortishi, kamayishi yoki o'rin almashishi natijasida o'zgaruvchanlik kelib chiqadi. Mutatsiya tasodifan axyon axyonda ro'y berishi mumkin. Evolutsiyaning harakatlantiruvchi omillari. Bular populyatsiya to'lqini. Populyatsiya to'lqini deganda siz bilasizki, ba'zi yillarda ba'zi organizmlar, hayvon turlari yoki o'simlik turlari ko'payib ketishi mumkin, ba'zi yillarda esa ob-havoning noqulay kelishi natijasida ularning soni keskin kamayib ketishi mumkin. Migratsiya bu hayvonlarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi. Alohidalanish, alohidalanish natijasida ham yangi turlar paydo bo'lishi mumkin. Alohidalanishning ham bir nechta turlari bor. Ular geografik alohidalanish, etologik alohidalanish yoki reproduktiv alohidalanish kabi xillarga bo'linadi. Mutatsion va kombinativ o'zgaruvchanlik populyatsiya to'lqini va alohidalanish tasodifiy yo'naltirilmagan xarakterga ega omillardan biri hisoblanadi. Evolutsiyaning yo'naltiruvchi omil yashash uchun kurash asosida paydo bo'ladigan tabiiy tanlanishdir. Evolutsiyaning sintetik nazariyasini quyidagicha ifodalash mumkin. Evolutsiya asta-sekin uzoq davom etadigan jarayon hisoblanadi. Tur o'zaro bog'langan, morfologik, fiziologik va genetik jihatdan farq qiladigan Biroq reproduktiv jihatdan alohidalashmagan birliklar, kenja turlar va populyatsiyalardan tarkib topgan bo'ladi. Allillar al almashinov va genlar oqimi tur ichidagina ro'y berishi mumkin. Evolyutsiya divergent xarakterga ega. Divergensiya so'zini biz quyi sinflardan bilamizki, bu ajralish ma'nosini bildiradi. Ya'ni bir turdan bir necha turlar kelib chiqishi mumkin, ba'zan esa yagona bitta turdan yana boshqa yagona bitta tur kelib chiqishi ham mumkin. Mikroevolyutsiya tur doirasida, makroevolyutsiya esa turdan yuqoriga sistematik birlarda yuzaga keladigan evolyutsiya jarayonlarini ifodalab beradi. Hurmatli aziz o'quvchilar, hozir siz daftaringizga bugungi mavzu yuzasidan tayanch so'zlarini yozib oling. Birincisi mikroevolutsiya, ikkinchisi genofond, uchinchisi genlar drifi, keyingisi populyatsiya to'lqini va alohidalanish. Ushbu yozib olgan tayanch so'zlaringizning ma'nosini daftaringizga yozib oling. Mavzumiz yakunida sizga uyga vazifa bermoqchiman. Bugungi mavzu bo'yicha Ya'ni, evolyutsiyaning sintetik nazariyasining asosiy qoidalarini o'rganib kelish, mavzu yakunda berilgan tayanch so'zlarni ma'nosini o'rganib kelish. Bugungi darsimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat, yaxshi dam oling.